Всім добрий день. Мене звуть Артем Тідва. Я проспілковий активіст, а також дослідник робітничого руху, учасник громадської організації «Соціальний рух» а також в Україні, а також працюю на Європейську федерацію проспілок громадського обслуговування в Північно-Східній Європі і зараз Центральній Азії. Я дуже радий модерувати цю секцію і скористатись чудовою нагодою, куди є нам журнал соціальної критики «Спільне», для того, щоб зібрати таких чудових людей, активісток і активістів з різних країн. Сьогодні в нас представниці і представники Грузії, Вірменії, Молдови, України. Тих країн, по яким сильно пройшовся каток неоліберальних реформ, який деформував вигляд трудових прав ринку праці, десь призвів до міграції, десь ці, ця ситуація поглибилась або ускладнилась війною, в тому числі через регіональну агресію регіонального імперіаліста. Так чи інакше, кожна з наших країн має давню, а наша країна, Україна має сучасну, дуже актуальну історію з, з війною на території нашої країни, яка, звісно, не сприяє тому, щоб молодь бачила майбутнє в наших країнах, Паралельно з цим відбуваються неоліберальні реформи, які теж ускладнюють молоддю бачення майбутнього в наших країнах, і це сприяє відтоку працівників і працівниць. Тим не менш, чимало людей залишається в наших країнах і шукають шляхи з покращення умов своїх, своєї праці. Хтось не хоче е, полишати країну, хтось, е, у когось тут, е, там, хтось з патріотичних міркувань, хтось е, з інших міркувань, хтось е, все життя тут прожив і нікуди не, не планує покидати е, наші країни. Власне, одним з інструментів, як люди можуть покращувати свій соціально-економічний стан, є в тому числі проспілкова діяльність. Це, зокрема, інструмент нашого впливу на ринки праці в наших країнах. Ми живемо за ринкової економіки, глобальної економіки. Наша робоча сила стає частиною глобального ринку, робочої сили разом із рухами глобального капіталу. І сьогодні я залюбки представляю Дякую спільному ще раз за нагоду зібрати таких чудових спікерів, спікерок. Дуже коротко скажу про присутніх тут людей. Це Раїса Лапертеліані з Georgian Trade Union Confederation, конфедерації про спілок Грузії. Вона має досвід з відновлення інспекції з питань праці, трудових інспекцій, фактично з нуля. Це в нашому регіоні, можна сказати, унікальний досвід в 2000-ні, 2000-ні роки, які Грузинська конфедерація про спілок пережила, і в тому числі Раїса надзвичайно корисний для всіх нас експерт в цьому плані, бо захист прав трудящих, в тому числі через державні регулюючі органи, через неоліберальні реформи, а також, звісно ж, через війну і пандемію. Всі ми це також пам'ятаємо і знаємо в своїх країнах, ставав під питання. І от Досвід Раїси нам буде дуже цікавий. Також з нами присутня Анаїд Асатрян з проспілки держслужбовців в Вірменії. В їхній країні, у Вірменії, вони після революції 18-го року зараз зіштовхнулися із війною. І коли я спілкувався з Анаїд, до повномасштабного вторгнення в Україну, я вже, я вже 
відчув це. Тобто, після, під час вторгнення в Україну я почув від українських проспілкових діячів те саме, що я чув від Анаїд. Що усі проспілки, усі свої сили кидають на допомогу членам проспілок, що пішли в армію, кидають всі свої фінансові і матеріальні ресурси на підтримку родин, що залишились в, поблизу війни, охоплені війною. І потім ми відчули все те саме на собі в Україні. Також наступним спікером буде Василь Андрієв з проспілки будівельників України, з яким я мав честь більше шести років розвивати проспілковий напрямок доволі прикаризованих будівельників на будмайданчиках. Ми з ним створили 5, 4 проспілки кранівників в різних містах і декілька осередків. Буде надзвичайно нам всім цікаво почути досвід того, як функціонує захист трудових прав, яка ситуація в Україні зараз, в його проспілці. Також з нами присутні ННСКУ з е, платформи, яка е, дослідниця, е, одна з авторок, до речі, е, досліджень Clean Closet Campaign, е, е, коли, е, я думаю, всі ці інституції так чи інакше в нашому полі зору були присутні. Е, і е, Тобто ми в Грузії, ми в Україні, ми в Вірменії чули про Clean Closes Campaign. Коли... І це, власне, руками Лілії робились, робилися дослідження ланцюжків постачання умов праці людей, що виробляють дуже дорогі, дорогі брендовий одяг. От як це все робилось? які взагалі перспективи захисту трудових прав, в тому числі в Молдові, в країні, більшість населення якої працює за кордоном, як взагалі відбувається, що відбувається з ринком праці там, і який досвід з вашої з вашого дослідження, від спілкування з цими людьми, можливо, з їхніми представниками, які їх представляють. Все це сьогодні було б дуже цікаво нам почути. І в форматі по 10 хвилин на спіч в порядку Раїса, Анаїд, Василь, Лілія, а потім 30 хвилин на дискусію, обговорення, питання з залу, а також на наші спільні запитання від спікерів до спікерів. Я думаю, теж було б цікаво в такій дискусії прийняти участь. В такому форматі ми будемо працювати найближчі майже півтори години. Тож, перше слово я пропоную Раїсі. Будь ласка, ваші 10 хвилин. Thank you, Artem. Uh, hello, everyone. First of all, uh, first of all, of course, I would like to thank organizers for giving me the opportunity to share our experience of fighting against anti-neoliberal policies uh, introduced in 2005-6 in Georgia, uh, based on uh, the reforms to, uh, introduced by the time. All kind of labor legislation and labor institutions were abolished at national level. The main argumentation of the politicians by the time was uh, the corrupt nature of state institutions in general, including labor inspection, and also support to promote business investors in Georgia to grow economy and to reduce unemployment. Uh, but very soon after, we witnessed from even official statistics that this goal, which was planned by the time by our neoliberal government was not reached. We, uh, and the only thing we got um, by the time it was uh, systematic uh, violation of fundamental labor rights, trade union rights, 
and also dramatically increased job accidents, including fatal accidents in Georgia. Uh, by the time uh, for Georgian Trade Unions Confederation, it was quite a difficult time to fight against neoliberal reforms because on the one hand, uh, by uh, the time Georgia was quite famous because uh, it's the democratic reforms, uh, including anti-corruption reforms, and it has quite good international image. And it took us time to persuade our international partners that in fact, in Georgia, there was no paradise for workers and that people were suffering because of the neoliberal policies. After exhausted, or exhausting all national remedies, um, initiatives of changes, changing legislation, court practices, and uh, all kinds of uh, mechanisms which, which existed at national level, um, we very actively started using international mechanisms. By the time, of course, uh, we were also member of international labor organization and we started very actively using all instruments, um, all two instruments, main instruments, supervisory mechanisms, committee of experts and committee of freedom of association in order to prove that in fact, we had many cases of violation of trade union rights and it was not uh, so difficult taking into account that we, because of anti-trade union policy, we lost 10,000 of members in a couple of weeks just. And uh, any kind of our attempt to fight for workers' rights uh, was useless and without any results. Uh, and uh, by the time also, it was very important to use not only ILO mechanisms, but also EU mechanisms, because uh, Georgia didn't have that time association agreement, but uh, we were in the process of EU integration and at uh, that time we had a uh, general system of preferences, general GSP+, plus, which also meant uh, like obligation for Georgia to fulfill all ILO fundamental labor standards uh, and uh, based on our international advocacy. Also, we support with our international umbrella organization, ITUC, uh, very soon after started from 2007, 8, uh, 9, and afterwards, we can see very critical recommendations from all international organizations which are dealing with labor and social rights towards Georgia. The Georgian government had to improve labor standards, change legislation, otherwise um, it would not comply international standards and could not proceed in the process of new integration. Uh, finally, of course, it took time, but uh, we achieved some changes in 2013 in legislation, uh, which uh, brought association agreement in 2014. And in this, uh, the first two years action plan uh, signed with uh, Europe, we could already uh, introduce in action plan, reestablishment of labor inspection. And based of uh, of this action plan, finally in 2015, uh, we re-established labor inspection under the Ministry of Labor, but with very strict mandate and very limited mandate, I would say, because it was not mandatory, it only covered occupational health and safety, and it didn't have any mechanism of sanctions. And we, again, uh, needed time in order to uh, step by step to strengthen labor inspections mandate. And by the time it was also very supporting, supportive and helpful uh, GSP petition, which was uh, introduced with our involvement by our American partners in US State Department. And also recommendations from US State Department were quite strong uh, in order to improve labor legislation and also enforcement part. Finally, we achieved in 2020 uh, improved labor standards and also fully fledged labor inspection, which currently covers not only occupational health and safety issues, but also labor rights. Even more from next year, it will cover also migration issues uh, because uh, it, it's, uh, it was also legislation which was abolished in 2006 and waves of migrants from Georgia and vice versa are getting increased on an annual basis. And it is very important to have uh, some kind of framework legislation dealing with the issue. 
Uh, on the other hand, um, I cannot say that to, when we are when we are speaking on um, results of neo neoliberal policy, uh, it we, we can see them only in the past because uh, of course we have some progressive steps uh, in Georgia during the last years when it comes to labor legislation and enforcement part. But again, we are still suffering from consequences of neoliberal policies in the country. And still, we don't have many benefits for workers and uh, Georgian citizens, which are related to unemployment benefits, social security schemes. We still have very low minimum wage, uh, and we are in the last position in Europe because it is too low, and it is only seven euro per month. Besides, we have high gender inequality in the labor market and in general inequalities uh, in the labor market, high unemployment, uh, especially when it comes to young people, uh, and uh, high informality, of course, because uh, we are doing our best in order to improve some standards for workers, but almost 40% of Georgian workers cannot enjoy with basic labor rights because they are working informally. And migration rate, which is um, negative and is, is increasing on an annual basis. Uh, and um, of course, as I uh, listed here, we still have many challenges, but we see that the only way to improve the standards uh, and to improve workers' life in Georgia. It is um, acceleration of EU integration process. And as it is now, we uh, are in the process of getting candidate status for Georgia. And next week, uh, we will uh, hopefully already have some recommendations from European commissions in this regard. And we as Trade Union Confederation are doing our best in order to um, be actively involved and support the general process of EU integration of Georgia which takes already more than 30 years. Uh, and the main argument here is uh, protection of human rights, including uh, labor rights. And uh, we see that it is the only way to improve existing standards at national level and to deal uh, with those challenges which still um, we have at national level. Uh, that's what I wanted to uh, report briefly. And uh, I'm very glad again to be among uh, very well experienced trade union leaders and experts, uh, and I will be glad to uh, respond to your questions or comment in case there are uh, related to Georgian experience. Thanks a lot. Thanks, Raisa. Um, Raisa. Uh, Анаїд, я перейду на російську. Анаїд, могли б ли ви поділитися немножко своїм опитом? Тобто ми тут зібрали таких профсоюзних активістів, активісток, які мають опит роботи в непростих ситуаціях в країні, коли війна и, не знаю, в том числе революция, она была и у нас, она была и у вас в 2018 году. Возможно, вашим профсоюзам чуть лучше, чем нашим украинским удалось на волне революции включиться в различные институции и влиять на реформы в трудовом, трудового законодательства дальнейшего. Может быть, вы бы смогли рассказать немножко о вашем опыте работы в непростых условиях с защитой прав трудящихся и в целом по ситуации на рынке труда в Армении, с которой вы сейчас столкнулись, работаете в течение последних нескольких лет. Добрый день. Слышно меня? Да, да. Я хочу начать немножко издалека, а потом скажу про, про ситуацию, которая после революции сложилась. Дело в том, что это не первая революция. В 1988 году тоже у нас была революция, и все эти процессы и ли, ли, с неолиберализмом, и с войной связанной, 
пришли к нам еще давно, еще во время Советского Союза, потому что, наверное, вы знаете, что в 21 году еще по решению Сталина армянские области две были отданы Азербайджану, Нахчеван, который на территории Армении находился и был населен армянами, и Нагорный Карабах, но за время своей советской власти политика такая велась в Азербайджане, что из Нахичевани все армяне уехали. А в Нагорном, в Нагорном Карабахе они продолжали жить. И в 1988 году, когда была партия тогда объявила перестройку, эту политику перестройки и гласности, наивные армяне Нагорного Карабаха решили, что пришло время им самоопределиться, воспользоваться своими правами и на уровне Верховного Совета, потому что 90% все-таки там жили армяне, они решили отъединиться от Азербайджана и присоединиться к Армении. Но в результате всего этого была развязана война. Начались погромы в Баку и Сунгаити, если вы помните, Армяне все были выселены из Азербайджанской республики, а в 1991 году в, Карабахе, в Нагорном Карабахе, Арцахе, был проведен, был проведен референдум, и народ подтвердил свое желание выйти из состава Азербайджана, и в ответ последовала война в Карабахе уже самом, которая длилась 4 года, и в 1994 году был заключен трехстороннее соглашение о прекращении огня между Азербайджаном, Нагорно-Карабахской республикой и Арменией было это соглашение. Но все это время, за это время распался Советский Союз, но еще до распада Советского Союза процессы либерализации шли, потому что начали создаваться кооперативы, если вы помните это время, Потом, после распада Союза, были эти процессы либерализации привели к тому, что многие предприятия были приватизированы за копейки, люди остались без работы, потому что новые владельцы, многие новые владельцы не стали их эксплуатировать, рухнули экономические связи с Советскими Союзами, и большинство людей осталось безработными, многие ушли в торговлю, там создавались кооперативы, например, между прочим, тогда государство не контролировало эти трудовые отношения. И вот сейчас эти люди, которые работали тогда в кооперативах, которые уже пенсионного возраста, не могут получить пенсии. То есть стаж за эти годы в кооперативах не считает государство при выплате пенсии, потому что тогда государство не контролировало эти отношения, не заставляло эти кооперативы заставлять э, 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 сдавать дела в архивы. И так что, так что мы прошли через эти э, все э, процессы. Эти все процессы не только сейчас идут, и не только в 2000-е годы, но нач, начались еще в конце 80-х и в 90-х. И то, что касается прав, трудовых прав во время войны, конечно, во время войны все права нарушены. И люди лишаются всех своих элементарных прав, не говоря уже о трудовых. Но если вернуться вот в 2090-е, концы 90-х и начало 2000-х, я должна сказать, что наше государство тогда считало, что рыночные отношения сами регулируют все процессы, и нам не нужны никакой трудовой кодекс, нам не нужен. У нас продолжал действовать Советский трудовой кодекс, который на самом деле он не действовал, потому что уже были совсем другие отношения. Но наконец в 2005 году был принят новый трудовой кодекс, так получилось, что очень многие предложения профсоюзов все-таки были приняты, и он был не, не совсем такой плохой, трудовой кодекс. Там были проблемы только с правом на забастовку, потому что правда, право за забастовку было, 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 было включено, но там 
был мягкий запрет на забастовку, но индивидуальные трудовые отношения довольно-таки э, неплохо э, регулировал этот трудовой кодекс. Затем была создана инспекция труда, э, был принят закон об инспекции труда, это где-то после 2005 года. Но в 2011 году э, у нас такие же процессы были, как в Грузии, инспекцию труда стали лишать их полно, некоторых полномочий до, с 2011 года и, наконец, в 2013 году полностью закрыли эту инспекцию труда, мотивировали это тем, что она мешает бизнесу, она коррумпирована, вперед взятки. Хотя я всегда говорю, что вот эти несколько лет, когда просуществовала инспекция труда, коррупция помогла восстановлению многих трудовых отношений, потому что работодатели, зная, что инспектор будет, возьмет взятку, когда придет, они кое-что привели в порядок. В этих отношениях людей стали регистрировать, потому что должны были за это нести ответственность. Но потом труд, инспекцию труда ликвидировали, хотя и закон был. Дальше в 2011 году были у нас и другие проблемы. Был упразднен пенсионный фонд и, и создана служба социального обеспечения. А в 2013 году был, создан, был принят закон, по которому соцвыплаты и подоходный налог были объединены. И тогда, значит, фактически... Получилось, что люди уже не платят пенсионный фонд, а платят только в бюджет единый подоходный налог, а государство уже само регулирует свой бюджет, сколько дать на пенсии, сколько там на другие траты. Это привело к тому, что после этого несколько раз были изменения в законе о, пенсионном, о пенсиях государственных и пробовали урезывать права пенсионные. Например, Например, если человек, которым, который может получить пенсию, допустим, 63 лет, не допустим, а 63 лет, человек идет на пенсию, но если он вовремя не обратился, ему уже не дают 63, если он в течение трех месяцев не обратился, а обратился, допустим, через 4 месяца, то ему дают эту пенсию с этого момента, как он, как он обратился, когда он обратился. И другие есть такие, и на других вещах также экономит, на пенсиях государство экономит, если кто-то выехал за границу и немножко там задержался, прошел год, и он не появился и не объявил о том, что он жив, то государство прекращает ему выплачивать пенсию до тех пор, пока он не вернулся обратно и не восстановил свое право получать пенсию, но тогда ему выплачивают только последний год. Последний год, который он не получал пенсии. Ну, вы знаете, что вот после этой Карабахский конфликт, он был 30, 35, да, 80, если считать... 91-го года, уже 32 года, и в 94-м году, несмотря на то, что было подписано соглашение, мы жили в состоянии ни, ни мира, ни войны, то есть нас на границе стреляли, люди погибали, но в 16 году была снова развязана война, и 100 человек погибших было у нас. Тогда государство поняло, что его военнослужащие не застрахованы. И придумала, придумали закон, по которому все работники должны будут выплачивать фонд э, страхования жизни и здоровья работодателей, там равную сумму в тысячу грамм, около двух евро. А вот после Второй войны уже, э, вот недавний, в 2020 году, который 40 дней продлилась, оказалось, что этих денег в фонде не хватает, и в законе были приняты изменения, там какая-то градация была принята, и теперь люди больше платят в, эти, в этот фонд. Но платят только зарегистрированные работники. Государство 
тут ничего не дает. И наш профсоюз выступал тогда против этого, когда впервые был принят этот закон. Мы считали, что государство обязано состраховать своих военнослужащих, но у нас никто не поддержал, даже конфедерация профсоюзов, потому что многие считали, что это может предательство, как предательство расцениваться. Так что на трудовые права еще такое, такое воздействие было. Да, после войны работники вынуждены были платить еще как бы один налог. То, что касается... Ну, я еще немножечко про войну расскажу, что вы, наверное, знаете, что 19 сентября снова... Азербайджан возобновил военные действия в Карабахе, и в результате мы имеем сейчас больше 100 тысяч беженцев в Армении, и все госработники там, те работники, которые работали в Карабахе, госработники уволены, те, которые занимались земледелием, потеряли свои земли, и сейчас Армения пробует размещать этих людей, найти подходящую работу. Конечно, это долгий процесс интегрирования будет происходить, на, большая нагрузка на наших государственных работников, потому что они, кроме своих э, прямых обязанностей, ну, это тоже их прямые обязанности, но у них дополнительная нагрузка. Они регистрируют этих людей, они э, создают базу, э, помогают, э, создают там отношения, э, создают связь, э, связи между теми, кто хочет помочь этим людям. Ну, в общем, ситуация сложная. То, что касается революции в 2018 году, да, сначала какие-то процессы пошли по-другому после революции. Может быть, не совсем так, как мы хотели, но во всяком случае, например, Правящая партия, которая пришла к власти, предложила мне избираться в своем списке в горсовет в мэрию Еревана. Это был для нас такой месседж, что профсоюзам более серьезно отнеслись, голос профсоюзов может быть более... То есть правящая партия считает, что э, голос профсоюзов должен быть услышан. Но, э, может быть, мы немножко рано радовались, потому что особых изменений в этом отношении не произошли. Правда, с нами э, много работали, э, как, с нами, много, счит, можно сказать, посчитались, наверное, даже, когда были изменения, обсуждались изменения в Трудовом кодексе. То есть мы несколько раз участвовали, давали наше мнение, но, конечно, не все удалось провести, то, что нам надо, потому что в вопросе о коллективных договорах, в вопросе о коллективных трудовых правах не удалось добиться там больших прав, но... Но и не так, чтобы нас ни во что не ставили, и нам удалось кое-что все-таки провести в Трудовой кодекс. Сейчас у нас большие изменения ввели в Трудовой кодекс. Где-то 122 статьи поменялись. С, с августа действует этот новый Трудовой кодекс. Но часть этих статей будет действовать только с декабря. Но я думаю, что... Большинство этих статей из 122 много чего не меняет. Есть, конечно, статьи, которые улучшают права работников. Например, если раньше в Трудовом кодексе была статья, которая разрешала уволить работника по достижении пенсионного возраста, сейчас эту статью аннулировали. Но э, все-таки есть много еще тем, которые надо продвигать, потому что сначала правительство хотело менять закон о профсоюзах 
так, чтобы профсоюзы были подотчетны, не знаю, кому, правительству, наверное, или всему обществу, но, скорее всего, оно поняло, они поняли, что профсоюзы подотчетные должны остаться подотчетными членами своих профсоюзов. Что-то они хотели тут поменять, но пока эти процессы замедлились, и вопросы безопасности, скорее всего, влияют на то, что некоторые процессы идут не так быстро, как хотелось бы, или не так, как нам хотелось бы. Ну, в основном это, наверное, если будут вопросы какие-то. Еще я могу еще добавить, что у нас, может быть, не знаю, как в других странах, но после того, как соцвыплаты наши были объединены э, с подоходным налогом, был принят еще закон о накопительных пенсиях. И тогда очень много народу вышло на улицы, и этот закон приостановили, потому что у работников, которые родились после 1974 года, стали брать выплаты на накопительную пенсию. Потому что говорили, что пенсия э, стареющая, э, стареющая нация, э, пенсионеров скоро больше, будет больше, чем работников, и неоткуда будет платить пенсии. И взяли пример Республики Чили, который, по-моему, больше нигде в мире не применялся, и, по-моему, даже у них он не получился. Но сейчас у нас действует этот закон. Молодые работ... ну, работники, которые родились после 1974 года, кроме подоходного налога, еще платят вот этот взнос накопительной пенсии, Правда, сейчас он уже называется социальными выплатами, потому что был суд, конституционный суд, который признал этот закон недействительным, его подправили, поменяли название этих выплат, и все равно молодежь после 1974 года платит в два, два частных фонда. Мы уверены, наш профсоюз, и я тоже уверена, что... Эти люди не получат эти пенсии, потому что, во-первых, там даже у этих фондов есть счетчики. И если ты вводишь вводные данные, понятно, что э, через сколько-то лет, когда они начнут получать пенсию, эти деньги э, могут превратиться, инфляция их может съесть, и это будет, будет, будут небольшие деньги. Но государству нужны были вот эти деньги, которые будут крутиться в банках, чтобы ну, для разных своих трат, может быть, используются через банки эти деньги. Единственный плюс, который был после этого, это уменьшились проценты на ипотечные кредиты. Если до этого у нас почти 20%, 24, то сейчас... 5, 7, 10, 12 разные проценты, благодаря тому, что деньги есть, которые крутятся в этих банках. Вот такие у нас дела в основном с трудовыми правами, если будут какие-либо другие вопросы. Спасибо ответить. большое, Анаид. На самом деле у меня есть много вопросов ко всем вам, и к Раисе, и к, к вам, Анаид, тоже опыт, э, э, скажем так, э, чересчур развитого рынка в Армении, который вы наблюдаете, э, что проявляется и в приватизации э, э, пенсионного фонда, который не привел к тому, что пенсионеры разбогатели внезапно, э, приватизация водоканалов, который не привел, не, не привел к тому, что вода появилась везде и стабильно, ну, водопоста водопостачания. Вот. И этот законопроект с подотчетностями профсоюзов тоже очень интересный, как в разных странах это пытаются ввести. Также у нас есть, тоже был введен военный сбор в Украине, и это параллельно происходило с отменой прогрессивного налога. 
То есть, когда крупные корпорации, крупные компании стали платить меньше налога, ну, власти понимают, что им надо все-таки чем-то наполнять бюджет и поддерживать армию страны. И вот у нас был такой введен налог, у вас тоже был введен налог, и в многих других странах это было введено, в том числе как такая мера перекладывания ответственности э, с крупного бизнеса за боеспособность армии на плечи массовые, массовых э, работников. Э, спасибо. Я думаю, мы еще в, рамки, в рамках вопросов э, сможем пообщаться. Э, и теперь я передаю слово Василю э, Андрееву из проспилки Будивельников, також заступнику голови Федерації профспілок України. Е, можете ви поділитися е, своїм е, баченням, своїм досвідом, е, як відбувається ситуація із е, захистом трудових прав е, в часи війни. Е, можливо, ви зі, сво, зі, свого, зі своєї точки експертизи е, поділитись е, трошки і оптимізмом, і скепти... скептицизмом певним щодо того, що відбувається. Можливо, підкажете якесь бачення, які наші друзі і в різних країнах також зможуть е, застосовувати на своїй практиці. Да, дякую, Артема. Дякую Сосруху спільно за запрошення. Дуже приємно його отримати. Тема актуальна. Україна з лютого 2000 22-го року пройшла весь цикл змін і проблем отримала, які інші країни в нашому регіоні проходили за декілька десятиліть. Спочатку ми отримали, звичайно, дискусії навколо всіх принад військового часу, з примусовою працею. Пам'ятаю, в березні місяці на початку було дискусія, потім з необхідністю там, якихось 60 чи 80 годин на, на тиждень працювати. Але швидко було, стало зрозуміло, що зміна економіки призвела до того, що робочих тут все рівно більше, ніж роботи. І особливо примусової праці не потрібно була б робота для тих, хто зберіг її, навіть не дивлячись на ті 6 мільйонів чи 8 мільйонів людей, що виїхали. Був ухвалений закон 18, 17 березня про особливості трудових відносин військовий час. І там, звичайно, всі люди і простовки втратили багато багато прав і права, в тому числі, на колективні договори були обмежені. Чим почали користуватися роботодавці? Хочу сказати, що ці зміни були спорадичні і не зовсім сплановані. Це можна зрозуміти, як, як із того, який був сенс цих змін, так і з того, що вже в травні місяці закон про трудові відносини в військовий час переглядався роботодавці заднім числом використовували цей закон. Ну, ну, весь спектр змін трудового законодавства показував про те, що всі були в шоці і е, фактично використовували будь-які можливості для мінімізації своїх витрат або для підвищення ефективності бізнесу в той час, коли робітники виїжджали, чи робітники не могли працювати з-за постійних обстрілів. Е, ми бачимо про те, що вже декіль... через місяць-півтора після того, як почалася війна і російських агресорів відкинули від півночі і північного сходу України, почалася друга фаза трудової реформи і велика дискусія було... була на... навколо того, як змінювати трудовий кодекс і один із законів, що був в пріоритеті нашого уряду і всієї правлячої вертикалі з 19 року після вибору при президента і парламенту е, намагалися провести в травні тоді цей закон несподівано провалився і з цим цілим переліком 
законодавчих змін, серед яких, мабуть, альфою було то, те, що розпілки втрачали право погоджувати або не погоджувати звільнення своїх членів. Цей закон провалився і, мабуть, у відмістку в якості такої компенсаторної антирегулятивної політики був прийнятий закон про дискримінацію працівників малих і середніх підприємств чисельністю до 200 людей. І в липні місяці він вступив в силу. Досить катастрофічно на нього дивилися з одного боку, а з іншого боку Ще раз підтвердилося, що всі законодавчі зміни в цей час проводилися без аналізу навколишнього середовища. І цей закон залишився також, на щастя, про спілок членів, про спілок мертвим. Ну, за нашою, принаймні, статистикою, жодної із роботодавців, яких ми знаємо, не скористався новим, новою регуляцією про можливість скасування всіх трудових прав для працівників підприємств чисельністю менше, ніж 250 людей. Е, і це призвело до того, е, звичайно, що почалася планомірна, важка робота в комітетах між поспілками, урядом, е, роботодавцями, навколо інших, іншого переліку е, трудових ініціатив і реформ. Вона була малоприємна в кінці 2022 року. Фактично скасували фонд соціального страхування, об'єднавши його з пенсійним фондом. Ми розуміємо, що дара в пенсійному фонді, фонді України вже років 15, мабуть, не, не ким вже не планується здаватися, вона прогресує. Кількість працівників авіаційно працевлаштованих зменшується, кількість пенсіонерів збільшується а з виїздом мільйонів людей за кордон і фактично вже проживанням там на, постійному, на постійній основі. Ми бачимо про те, що, мабуть, ця ситуація буде вже вирішуватися якось кардинально, а будуть скасовуватися пенсії для всіх людей, яким там менше з кількох ось років, які умовно вважаються молодими, Працівниками, ну, поки принаймні, ми, коли напів шуткуємо, ми розмовляємо між собою, що всі, хто зараз до 45 років, вони, мабуть, пенсійно, пенсійного забезпечення мати не, будемо, не будуть. І фактично все, що ми зараз платимо зі своїх заробітних плат, будемо вважати, що це оплата пенсії наших батьків і, і дідусів з бабусями. Відповіді про спілок була різна. Від, від стресу і депресії, і звертання активності до підвищення самоорганізації. Ми бачимо, ну, принаймні, по нашому, як ви правильно, Артем, сказали, прикарному сектору, багато членів проспівак не згодилися з тим, що роботодавці забули про трудові права і забули навіть про зарплату, яку вони заробили за січень і лютий 2022 року перед війною і разом з нашими юристами почали агресивно пресувати роботодавців, в тому числі через суд і через інспекцію, не дивлячись на те, що інспекцію також відмінили в нашій країні. І зараз 4 тисячі інспекторів праці фактично займаються тим, що інформують про трудові права, інформують про можливості роботодавців і клеють стікери по вагонах залізничних, залізнич, по залізничним вагонам. Ось, е- ця стратегія була ефективною на початку війни, потім держава, на жаль, ввела нові строки оскарження невиплати, невиплати заробітних плат після, е- після звільнення, а також оскарження незаконного звільнення. І фактично е- раніше, коли у нас було е- дотримання відсутності позовної давності для трудових спорів, то зараз одне з напрямків, над яким ми фокусуємо свою діяльність, це інформування наших членів про те, що держава дуже сильно скоротила позовну давність по різним, по різним видам трудових спорів. І треба пам'ятати завжди всіх своїх колег і товаришів, нагадувати їм, у нас є місяць або три місяці на те, щоб повернутися 
ну і принаймні змусити роботодавця чи отримати виконавчий лист до оплати, до оплати заробітної плати або повернутися на робоче місце і отримати компенсацію за вимушений прогул. У мене залишилася ця одна хвилина, я спробую сказати ще про те, що оця сама організація відчувається, перш за все, в сфері оплати праці в нашій, в нашій галузі. З одного боку, звичайно, десятки тисяч наших колег втратили роботу або виїхали, якщо це стосується жінок і дітей. Ну, дітей, я не про дитячу працю, а про те, що жінки виїжджали з дітьми. Але кількість оборонних замовлень, ми знаємо, не будемо тут обговорювати, але ми знаємо, що зростає, зростає і кваліфікованої робочої сили стає все менше і менше, виходячи з, з мобілізаційних тенденцій. Ми разом з роботодавцями, з одного боку, намагаємося зараз долучати і втримувати робочу силу на великих підприємствах, кваліфіковану робочу силу різними способами, домовленостями в рамках колективних і не, не тільки колективний угод. А, і оця відсутність робочої сили вже призводить до того, що, ну, скажімо так, в тилових областях заробітна плата зростає 30-40, а іноді в два рази на 100% порівняно з 2021 роком, тому що фактично просто немає кого робити. І оця сама організація людей зараз зосереджується на, те, на тому, щоб один одному пояснити про необхідність дотримання домовленості про мінімальний тариф на, на регіональному ринку праці. А ми намагаємося показувати іншим колегам в інших областях про те, що такі домов... домовленості між проспілковими членами необхідно дотримувати не лише на західних чи, чи південно-західних областях нашої України, але і в інших областях, які більш дотичні до військових дій. От ця сама організація, ми сподіваємося, разом із нашою нашими зусиллями про пояснення трудових, своїх трудових прав людям, як вони змінилися після початку війни. Ми дуже сподіваємося, що вдасться відкатити хоча б частину трудового законодавства до того стану, який був до війни. От така сама організація, вона вирівнює, ну, принаймні, наш сектор, який буде дуже сильно залучений до відновлення України, до відбудови України. І там вже нам потрібно буде в, десятку, в десяток разів більше робочої сили в нашому секторі. І наша стратегія в тому, що в тому числі міжнародним донорам пояснювати. Ці, ці проекти мають бути не про проводи, не про а, водопроводи лише, і не про стіни, а повинні бути і про ринки праці, які залишаться після відновлення або під час відновлення. Тому що ну, і навіть з точки зору егоїзму місцевих громад, вони залежать від е, е, оподаткування заробітної плати працівників, що працюють на їх території. І без, без цього, коли донори нашого бюджету, які покривають більшість цивільних видатків, підуть, ми, ми отримуємо катастрофічні, катастрофічні зміни в економіці України. Ми пам'ятаємо, що було в 2014-2015 роках, коли падіння націон... курсу національної валюти спочинило лавиноподібне обрушення ринку нерухомості будівельного сектору, меблевого сектору, металевого, металургійного сектору, і це фактично створило додатково до військових ризиків ще й економічний, економічний крах. Ми сподіваємося про те, що, ну, принаймні, Повторення такої ситуації тим, хто ухвалює рішення в нашій країні, вдасться, вдасться уникнути. Це на цьому я зупинюся. Спасибі, Василь. От я думаю, що якщо в нас ще буде з вами можливість трошки подискутувати, задати питання в рамках дискусійної частини панелі, буде дуже цікаво розкрити деякі зазначені вами теми. Е, я перейду на англійську. Uh, so, dear Lilia, uh, Lilia Nenesco, um, maybe you can uh, join uh, to our uh, section uh, 
uh, with uh, maybe some reflections on uh, clean clothes campaign research and uh, connection with uh, austerity, the regulation of labor standards, privatization, uh, pressure uh, in society um, connected with this, uh, also uh, by migration of uh, workers uh, from Moldova. Uh, so the floor is yours. Uh, join Thank us. you, Arta. Uh, I decided to focus my presentation on uh, the work that I've been doing for the last one and a half year, which is not uh, research for CCC, but uh, uh, work with uh, refugees from Ukraine uh, regarding um, the employment and their labor rights. So. I will try to give a general over overview of um, the labor rights tendencies in, in Moldova, and then I will focus more on the labor rights of the refugees, specifically from Ukraine, uh, which is centered uh, yeah, by my work in, in this area. Uh, of course, Moldova is not different than other countries in the, in the region in terms of tendencies affecting the labor rights. We see an increased tendency of flexibilization of labor, a proliferation of a typical employment, rise of informality and precarity. Um, I should say that uh, maybe it's funny or not, but I've been working um, at Platform advocating for labor rights and we as an organization do that. So out of the all panelists, I think I'm the only one whose work is in an NGO, not in a trade union. Um, and it, it has its specificalities. Um, and my master thesis, what I did uh, uh, in the pandemics was centered on the relation, uh, labor relations in the NGO sector in Moldova, because all my life I've been working in an NGO. And I was curious to discover that uh, although I am working in a formal entity, I still am considered um, uh, as being informal employed because uh, the, the structure of the work in NGO doesn't allow you, for example, to, to take the annual paid leave or in case of sick leave, you cannot benefit from, from those rights, which are essential for, for, for workers. And this qualifies me and others working in the NGO sector in Moldova and in the region um, as being informally employed. Um, other significant tendencies uh, occurring in the labor uh, um, area in Moldova are in work poverty. Basically, people are working several jobs, but still don't have enough to co cover for their um, uh, living costs. For example, in 2018, the share of the minimum wage in the living wage was only 18%. And there are still people working for wages below the minimum wage. In September 2022, around 11% were receiving wages below the minimum wage. There is, of course, a low rate of unionization. For example, in the garment industry, the rate of unionization is less than 10%. And unionization covers mostly only former Soviet factories that were privatized after 1991, but inherited labor union organizations. So basically, the newly founded uh, entities, it doesn't matter in which area they don't have uh, a trade union. Um, there are also a constant modification of the labor code and the labor legislation legislation towards weakening the rights of the workers. For example, in 2022, the parliament voted uh, several provisions uh, that changed the labor code and decreased uh, the, the protection of the workers' rights. They increased the overtime, advocating that it's actually in the benefit of the workers because now they can legally get paid for their overtime, but they increased uh, the, the amount of the legal overtime twice. So now the, the employers just have the legal right to exploit workers. Also, um, they uh, made, the vote, uh, made the vote of labor union optional in decisions related to laying off personnel and um, increased the trial period, which actually means that you don't have any rights while you're on a trial period um, or, or minimum rights. There is also polarization of incomes. 
um, in 2022, 65% of employees were receiving wages below the average wage. And while the average wage increases constantly, the share of employees that receive below average wage is constant or only slightly diminishing, which means that the growth of the average wage is related to the growth of high wages. Um, the Moldovan economy still produces mostly jobs with low wages and low complexity. More than 50% of the employees are concentrated in jobs that require skills that are not uh, sophisticated. There is also a deliberate freezing of the wages. The Moldovan state promotes Moldova as a business opportunity for big companies in the IT, government or uh, automotive sectors and low wages are, in the view of the government, an advantage for foreign investment in Moldova. And there is also minimum state protection of labor rights, although this year uh, there was a reform of the labor inspection to give them uh, more prerogatives. But we have a concrete case of workers from five, five government factories um, that have not been paid to this day their salaries for January, March 2023, because the company allegedly went bankrupt. Um, the, the company was uh, making clothes for several European brands and it was uh, uh, owned by two um, citizens of Cyprus, just to give some details. And in the meantime, six months have passed since uh, the workers didn't receive their their um, wages. They have written, uh, they have protested. They have written letters to all the uh, um, authorities uh, relevant to the Ministry of Labor, to the um, uh, State Inspectorate, uh, and even went in court. Uh, and yet, nobody uh, were uh, no, none of these workers were restored in in their rights. And in each response from the responsible institutions, uh, they just uh, acknowledged that their rights were violated and uh, encouraged them to take their case individually to court because they have this right. But nobody informed them um, that, for example, there is free state legal aid service and they could benefit from that, uh, from that service. Uh, and because nobody really informed them of their rights uh, and what they can do in this uh, situation, and the factory was not unionized, so they had nobody to call out to. Uh, out to do to this day, out of several hundred women who didn't receive their wages, there are only ten uh, women that found the necessary resources to go individually to court, and all the others just. Uh, tried to find some other jobs or uh, some of them migrated. Um, taking into account the above this uh, landscape of, of the labor rights uh, in Moldova, there is a huge percentage of the population who migrated internationally for work. Almost one third of the population, uh, means around one million has immigrated. And in the last three years, uh, there is one of the biggest waves of uh, immigration uh, happen with around 100 people emigrating from Moldova. Um, and and study from uh, International Labor Organization from 2017 um, indicates that uh, only around one quarter of uh, the migrant workers from Moldova held a work permit in the host country. The majority, uh, around 50%, either held a residency permit or had temporary registration, which could allow them temporarily to stay in the country, but not necessarily were allowing them legal employment. And around 12% of the migrant workers ha have or had no legal status at all. If to talk about the structure of the migrants, the, the biggest, the colossal uh, pro proportion of them, around 80% are young people from the age 50 to 44, and 70% of them are from rural areas. Um, yeah, now taking into account that Moldova is primarily a country of origin of migration, starting 
February last year, we also became a country of destination for refugees from Ukraine. Um, around 1 million refugees from Ukraine crossed the border and around 110,000 are currently living in Moldova. Already on the 1st of March 2022, the Commission for Exceptional Situations made uh, derogations from the general law to allow refugees from Ukraine to uh, have the right to work in Moldova without obtaining temporary residence for work. But it was only during the state of emergency, which was prolonged every two months. In other words, for a whole year, from 1st of March 2022 until 1st of March 2023, the people fleeing the war in Ukraine who didn't have a form of protection, didn't apply, apply to asylum or uh, didn't have a temporary residence, which was the majority of the refugees, uh, were granted rights, including the right to work, uh, every two months by the Commission for Exceptional Situations. And here, yeah, we mean all the rights, from the right to stay in the country, to healthcare, education, and work. This meant that the legal status of the refugees from Ukraine was uncertain and uh, unpredictable, and it greatly affected the way in which refugees from Ukraine could uh, plan their lives or integrate in the workforce, since they could be legally hired only with short-term contracts for a duration of two months. This, in consequence, resulted in refugees taking on informal jobs with no protection for their rights and high risks of exploitation. On uh, 1st of March 2023, Moldova adopted the mechanism of temporary protection and cancelled all the rights guaranteed previously by the Commission for Exceptional Situations in an attempt to encourage the refugees from Ukraine to apply for temporary protection. But according to official um, data, around 1,200 uh, refugees from Ukraine, which is roughly 1% of the total uh, refugees staying now in Moldova are employed. This figure, of course, should be contextualized to take into account the fact that to this day, more than half of the refugees living in Moldova don't have a legal status. Around half of all the refugees are children. Around 80% are women, most of them mothers having children in their care. And this figure, of course, doesn't account for people uh, still working remotely. Uh, keeping their jobs in Ukraine uh, or working uh, online for other companies or those work working informally, for example, in seasonal agricultural work. Um, and the discourse of officials in regard to the need of refugees to get a job and not to depend on cash assistance or any other form of assistance started before the temporary protection was adopted. But uh, once it was in place, the government decided that there were no more excuses for the refugees to not work. And in all the forums and meetings dedicated to refugee response, now the biggest concern and priority is to get refugees to work. And this, of course, is just a symptom of a neoliberal society centered on work, where the value of any member is proportional to their productivity and their rights, social security, and protection are conditioned by the occupational status. One of the main reforms of the Ministry of Labor and Social Protection this year is the reform of the social protection system. And one of the main objectives of this reform is a more rigorous control over who really needs social protection and who is abusing the system and can actually just get to work. Moreover, not only the government is neoliberal uh, in, in case of the refugee response in Moldova, the, the humanitarian assistance is neoliberal as well. The general framework of the livelihood programs in the humanitarian response, the livelihood program are responsible for the employment of the refugees and for, for, for their economic inclusion, is based on the so-called market system development which uh, otherwise is known as making markets work for poor. The general idea behind these programs, which are aimed uh, at economic inclusion, is to not disturb the market. So what humanitarians need to do uh, in livelihood program is to analyze the market, 
to map the services already existent and to try to understand why those services are not accessible and affordable for refugees. And then try to facilitate a process through which those services can become accessible. For example, one can give subsidies to a company producing foil bricks so that the company company sell those bricks at an affordable price to refugees. Bottom line, humanitarians should not give free services or products to refugees after the emergency phase of a refugee crisis because it can, it can disturb the market. Also, in an attempt to protect the market, the humanitarian organizations coming in Moldova decided to pay the local staff the average national wage. You know, rarely more than that, while the international staff was receiving salaries several times higher. Um, moreover, the occupational status of refugees started to condition their access to other services and rights. I'm referring to the undergoing strategy of consolidation of refugee accommodation centers in Moldova. Um, 10 refugee accommodation centers are to be closed until December this year and another eight are under consideration. And the intention is, of course, to ease the financial cost of hosting refugees in racks and to encourage them to get a job. Basically, only those who will meet the vulnerability criteria will be able to stay in racks and the rest will have to move. In the transition phase, the people moving out could benefit from a rent subsidy for six months, but only if they are formally employed. Um, it's needless to say that in a context where the labor rights are constantly violated, refugees are especially vulnerable to violations of, of their labor rights due to lack of knowledge of the Moldovan legislation, uh, knowledge of uh, the language uh, of the institutions and the mechanism for, for defending their rights. And um, in this regard, uh, um, at Platforma, we developed a platform, a program uh, aimed at assisting refugees in finding uh, decent jobs in Moldova and offering them legal counseling for the protection of their labor rights. And this is what we have been doing for the last uh, one and a half year. We have employed legal counselors that provide assistance on the phone, email, Viber, Telegram, and in person uh, in our office. So far, we have provided assistance uh, regarding labor rights to more than 1,000 refugees. Um, and we have uh, a whistleblowing platform on labor rights uh, abuses that was working before the war started uh, for the local population, but we extended it, translated it into Russian and Ukrainian, it, Russian and English actually, uh, because we don't have um, lawyers who speak Ukrainian, uh, which are av available now to refugees as well. Uh, and we receive complaints uh, through this anonymous platform as well. I think that's it from my side. Thank you, Lilia. Uh, I think we can help you to find lawyers who speaks Ukrainian to translate everything on Ukrainian. It's uh, thanks for this nice uh, short presentation of the uh, way how um, how social activism, leftist activism, uh, looks in Moldova, and also about this uh, uh, presentation of the situation in this. Uh, um response of uh neoliberal status quo on the waves of thousands and even million uh, of people who uh, came and who sure can't uh, compete uh, at first time who need to have uh, some time to fix their lives and uh, to get some opportunities to work so uh, we have here some uh, questions in the chat channel, in Zoom, in Facebook, in YouTube. Um, you, uh, if you are, um, if you have some questions, uh, you can ask uh, in chats, and uh, I will read them. So first, uh, that I spot a question from uh, Oksana Duchak uh, in our Zoom. Uh, it's for uh, everyone uh, who can take the floor. Uh, so first question is, the idea that trade unions and labor protection are something Soviet, not relevant. 
is widely used by the governments in the region. But how is it um, perceived by people, especially by younger generations? Uh, what is your experience in mobilizing of young workers? Maybe I can address this uh, question to Raisa, Vasil, Anait, maybe also Lilia. Um, if you want, yeah, I see Raisa. Uh, thank you so much. It, uh, it is a really interesting question because uh, uh, by the time when uh, our ex-government introduced this neoliberal policy, at the same time, uh, as organization, we were in the process of developing internal uh, reforms in order to fight against such kind of stereotypes and views of people when trade union movements were associated with Soviet Union time. And it took us years uh, to change the mind of Georgian society. And of course, I cannot exclude that there is no, no one in Georgia who still associates uh, trade unions uh, to Soviet Union time organizations, but the number of it is uh, dramatically uh, it decreased. Um, uh, and uh, even uh, if you look at the official surveys developed by different kind of international national organizations, we can see that image of trade union organizations is getting increased um, on an annual basis. Of course, here it is also a very important issue related to young people's involvement in trade union movements. And I don't think that it is only a challenge for Georgia, but it is a challenge worldwide. That's why we pay a special attention and we um, uh, have uh, developed many kinds of programs oriented on young workers. And uh, currently, mainly, uh, it's, they are activities related to organizing in sectors so where uh, which are mainly represented by young workers, for example, service, retail, uh, platform economy, and so on. And on the other hand, we uh, actively cooperate with universities at national level. So with some of them, we have memorandums of cooperation and uh, time to time we organize public discussions or different kinds of events specifically for students. Uh, and our policy is to be as much uh, as possible be involved in the developing of programs, curriculums for university students. Uh, and what we see, if you compare the situation which we had a few years ago and now in Georgia, uh, more and more young people are involved in trade union activities and they are interested uh, in labor rights because a few years ago, even eight, nine years ago, no one in Georgia was interested in labor rights. And it's very good that this trend is growing and the um, uh, current situation is most positive than it was a few years ago. But uh, it doesn't mean that um, we have uh, the best picture now because again, uh, among our members, we have less than 15% of our membership are um, young. So in Georgia, young uh, means uh, people who are under 29. So we have quite strict regulations when it comes to uh, young age uh, at national level. Uh, so that's uh, why we have uh, paid special attention to youth policy also why here our youth department, we have created a special department under GTUC umbrella, which is composed by different sectoral organizations and also advocacy and our active work uh, at international level uh, in the structure of PERC Youth Committee. We are all the time during the last 15 years, at least uh, GTOC representative is taking place as their uh, elected member of committee, which gives us opportunity to share practices of other organizations, other trade union organizations in developed countries in Europe and to bring it uh, at national level. Um, so that's briefly what I could uh, comment here, uh, but uh, as I mentioned, of course, it is very important um, to have like joint campaigns and joint efforts, uh, not only uh, at national level, but uh, globally in general, in order to bring as many uh, young workers in our membership as possible. Thanks. If someone else want to add. Mm. I think in Moldova is also the same. I'm not a trade union, so I don't mobilize people uh, in trade unions, but 
the general perception uh, is uh, very much uh, that it, it's associated with Soviet Union and Soviet times. Uh, but we have a very low rate of uh, unionization. Basically, just the public sector is unionized and the private sector is very, very, very much ununionized. And the the landscape of, of um, I don't know, labor rights um, organizations or uh, movements trying to um, defend labor rights is very weak and like really poor. We have the National Confederation uh, of Trade Unions, which has a, I don't know, um, a hold on, on the situation, but basically there are no alternative uh, trade unions other than uh, the National Confederation, which, uh, I don't know, puts it in a situation where it collaborates a lot with the government and is not very much willing into adapting their ways of attracting and mobilizing other workers and expanding their network of uh, membership in the private sector. And there were several attempts that I'm aware of of organizing alternative trade unions, but they were in a way very uh, violently met by the National Confederation of Trade Unions as a comp competition competitor, and they were not very successful after all. And in terms of other uh, actors that would, uh, I don't know, promote labor rights uh, other than the National Confederation, is we don't have uh, NGOs other than Platforma that I'm aware of, for example, that would have as their, uh, uh, at their core, uh, the labor rights. So, yeah, we still have a lot of work to do in this regard. Thank you. Vasil, you want to say something on this topic? Дякую за слово. Ну, вперше, відповідь на сприйняття просполуки пострадянського надбання, я думаю, що в Україні це трошки вже замилилось, не з гарних причин, виходячи з того, що у нас дуже небагато залишилось порівняно з 30-річною давниною. І, і, але все рівно розповсюдження інформації про можливості приспілкового захисту є дуже важливим серед молоді перш за все тут ми намагаємося долучати молодь до приспілкової діяльності ще починаючи з професійно-технічних навчальних закладів і там де зберіглися приспілкові організації як як учнів, так і вчителів ПТНЗ, а, а з іншого боку розвиваємо, ну, принаймні, через існуючу платформу, онлайн-платформу надбуття інформації, знань про трудові права і про проспілкові можливості захисту, яка є в нашій проспілці, на нашому сайті є платформа трудових прав, яка допомагає учням ПТНЗ, перш за все, тому що вони є молодими, в напівігровому форматі познавати про трудові права і про профспілковий захист. А друге питання, чи ми намагаємося долучати неформальних працівників, відповідь так, а чи платформених працівників, ну, серед принаймні тих платформених працівників, яких я знаю в будівництві, через ці платформи майстрів, Різні, які існують для долучення індивідуальних майстрів до ремонту якогось будівництві чи до відновлення. Е, поки що ми не настільки просунуті для того, щоб їх доторкнутися, але думаю, що це один із, один із секторів, який буде долучений до нашої діяльності е, через формування і просування поспілкової ідеї серед неформальних працівників. Ось щодо співпраці з нашими колегами, її не дуже багато з транскордону, принаймні з сусідніми країнами. З Молдовою у нас деякі спільні інтереси навколо підприємств, які належать одному власнику, але це одиничні, одиничні випадки, які поки що не входять в, в ритм правил. Дякую. Я ще бачу такий коментар, також від Оксани, чи питання. 
Ми бачимо так багато схожостей в країнах, які представляють учасники цієї секції. Це і неоліберальні реформи, пов'язані з війною урізання соціальних прав, а також робітничих прав. І в тому числі нові виклики, пов'язані з причиненою війною для проспілок, а також масову міграцію. Ми це всюди спостерігаємо. Ой, пропав коментар. Так, е, да, е, перепрошую. І питання, що е, ці всі е, усе вище перераховане переносить нас до необхідності або питання е, транскордонної кооперації між проспілками з різних наших країн. Е, який ваш досвід в е, кооперації з іншими проспілками? Е, або я ще додам для Лілії. LNGOs, Labor NGOs, робітничими громадськими організаціями або громадськими організаціями, що відстоюють трудові права, досвід кооперації з, ну, з проспілками і організаціями цього регіону або за кордоном, інші, в тому числі, країн також. Um... We have collaboration at platform only with the members of the clean clothes campaign in regards to the garment workers. So for example, now with the case of the workers uh, from the garment factory that didn't receive their salaries for, for three months, we were trying to, to make a file for an urgent appeal case within CCC's mechanism. And they, uh, what they do is they uh, try to reach the brands um, that were producing in these factories and try to push the brands to be accountable for the workers in their supply chain. And this is one of the mechanisms that um, organizations uh, in the CCC network are using after they've tried to, uh, I don't know, solve the issue on the national level and were not met with uh, success. Thank you. Дякую. Також я бачу запит від Патріка в чаті, якщо вам зручно учасникам, учасницям, скинути посилання на праці, публікації ваші в тому числі, або коментарі з вами. Патрік точно задає питання. Я зараз, ми якраз напередодні з нашими спікерками, спікерами запитали про такий перелік публікацій, і ми можемо вам в коментарі відповісти. Але якщо ще в когось із учасників, учасниць є таке бажання додати щось, можете прямо в зумі свої публікації. Тут є питання ще одне. Стефан Мюллер запитує. Каже, дякую за ваші виступи. Має запитання до усіх. Як ви, як ви думаєте, від міжнародних громадських організацій або неурядових організацій, зокрема німецьких політичних фондів, як Роза Люксембург, фонди імені Роза Люксембург або Фрідріка Еберта. От він каже, що в нього бекграунд праці з фондом Еберта в Німеччині. Як вони могли би підтримати не знаю, ваші, ваші активності? Це... це... Не знаю, чи питання це до нашої дискусії обговорення, напевне, напевне не дуже. Ось, але я зачитав е-м, запитання, яке, може, його спробую трошки перефразувати. Е- чого, можливо, яких досліджень, чи е-м, якої платформи кооперації е-м, з ким вам е-м, не дуже вистачає, що можна було би спробувати організувати, в тому числі за підтримки, не знаю, якихось іноземних інстанцій, які 
займаються захистом трудових прав або підтримкою організацій, що займаються захистом трудових прав. I think from my case, if I could speak from the last uh, yeah, experience of working with the workers from this garment factory, would be really helpful helpful to, to have an urgent uh, fund for emergency cases such, such as this one to be able to appeal the case co collectively in the court. And we tried to, to find these resources and so far we didn't find them. So it would be nice if these foundations could have, uh, I don't know, urgent um um grants for 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 uh, emergency situations like like this one when you need to appeal a collective case and if you don't do it urgently then i don't know the enthusiasm of the workers is gone and then you just lose the the moment and you could have built on that but you didn't have the resources in the time when you needed them so i would say this from my side Uh, I would also add from my side that uh, in general, um, a general situation we have uh, at uh, not only national but international level, we see uh, we have the picture where there are not many organizations, uh, uh, donor organizations, which support labor and social rights in general. Mainly all donors are oriented on political civil rights and so on, not, and not so many on labor rights. But on the other hand, uh, taking uh, like example of Georgia, any kind of survey which was developed at national level by international or national organizations shows that the priority issues for Georgian citizens are related to unemployment, social issues, so violation of labor rights, poverty, and so on. So for them, the high political agenda and priority issues are not uh, somehow related to political issues such are elections or some other issues which are like the main uh, issues for donors and for the governments as well. That's why uh, I would uh, like, and it is my wish, I would say that uh, to have more organizations which will be supporting uh, trade unions and labor rights in general at, in all countries. So what was mentioned here, some organizations, names of some organizations, uh, it is uh, quite, short list and in Georgian case, for example, uh, those foundations, I cannot say that they are supporting too much for labor rights even. Um, so it is general comment, I would say. Thank you. I see that we have Ludmila in Zoom with a hand. Can we give her the word to ask her a question? Доброго дня. Доброго дня. Людмила, трошки погано чути вас. Намагатимусь. А так, що ти краще трішки? Так, так, краще. Дивіться, в мене до усіх шановних наших учасників є таке запитання. Що робити з представникам сфери вищої освіти? яких скорочують, які е, мають, ну, тобто я сама є представником сфери вищої освіти, е, я перекладач, економіст-міжнародник, кандидат політичних наук, також психолог, і маю багаторічний стаж викладання у виші. Е, з одного з наших вишів мене просто скоротили. Ну, тобто не виплачували більше двох років заробітну платню, Ось, і це було змушення до звільнення. Після того, як я подала скаргу на роботодавця до нашої служби охорони праці, Держпраці, то мені надали відповідь, чи я можу відстоювати свої права у суді щодо виплати мені належної заробітної плати та нарахувань до пенсійного фонду. Зараз така ситуація повторюється у іншому ЗВО, куди я перейшла працювати до міжнародного відділу як перекладач. Ось на мене 
керівництво чинить тиск, щоб я звільнялася за власним бажанням. Бо на моє місце знайшли, ймовірно, іншого претендента. От що порадите мені щодо захисту моїх прав? Ну, е... Дякую. Так, дякую за ваш коментар, запитання. Ну, е... Я вам відписав в цьому чаті е... телеграм-бот нашої громадської організації, яка, який з такими випадками стикається. І ми консультуємо людей, як е, можна грамотно захистити своє право. Але ж, звісно ж, ми тут е, всі так чи інакше представниці і представники трудових колективів. І ну, я можу вам відповісти універсальну відповідь від нас – організовуватись. Е, я впевнений, що ця проблема – це не лише ваша проблема – а проблема інших працівниць і працівників в освіті. У Державному технологічному університеті, це перше ЗВО, про яке я згадувала, сталася така ситуація. На рівні керівництва держави було прийнято рішення про об'єднання чотирьох агротехнічних вишів Харківщини у один. Що було зроблено без погодження з трудовими колективами? Ну, це було рішення згори, яке, як виявилося, лобіював діючий народний депутат пан Андрій Одарченко, який, а, ну, скажімо так, використавши свої певні владні ресурси, домігся того, що був обраний ректором цього університету об'єднаного. Причому він не склав в себе своїх повноважень як народний депутат України. І ось е, ситуація, яка пов'язана ну, з його приходом до влади в університеті, стала точ... відправною точкою для масового звільнення основних е, учасників команд, які були, працювали в адміністративних відділах е, колишніх університетів. Ті, які могли об'єднатися, ті, які е, намагалися відстояти честь та гідність е, трудових колективів. А що ви порадите стосовно, ну, скажімо так, е, встановлення конструктивного діалогу е, у подібній ситуації? Коли за певними особами стоїть саме владний ресурс, е, депутатські повноваження і, ну, скажімо, чималі гроші. Може, хтось ще з учасників учасниць хоче відповісти? Мабуть, дуже складне запитання. Ну, я думаю, що, на жаль, е гроші завжди не на нашому боці, не на боці... Тут є інша цікава проблема, що е, коли е, стане питання тому, що треба відновлювати е, агропродовольчу складову і саме нашого регіону Харківщини, то просто не буде людей, які зможуть навчати і які зможуть допомагати е, громадам відновлюватися. Бо усі, е, ну, скажімо так, молоді дослідники – Молоді доктори наук були змушені піти до інших аграрних вишів, приїхати до інших регіонів. Так, да, є така проблема, і це, зокрема, і, і як політична, і локальна проблема. Політична в тому плані, що е, в цій владі потрібно створювати умови для того, щоб люди залишалися. Е, а... Е, Щось я не чую у вас, чи навпаки дуже голосно. Таких умов, щоб люди могли залишатися, або принаймні якось зберегти науковців, можливо відрядити до партнерських університетів на стажування за кордон. Ну, принаймні якось зберегти наукову команду університету. Такого, на жаль, ну, не бачила, не чула про це. 
Тобто йде така, знаєте, таке спрямування, що начебто хоч після нас хоч потоп, як то казала Маркіза Помпадур. Тобто ніхто не думає про те, що ну, війна, ну як і все, воно проходить. Часи змінюються, і треба відновлюватися, треба зберегти наших науковців, треба зберегти наші наукові школи, і треба, щоб було кому вчити наших дітей. До речі, у п'ятницю, ну, я допомню, до речі, у п'ятницю я проводила вебінар, це курси підвищення кваліфікації для викладачів англійської мови. І в мене на вебінарі були колеги з, Харків, з харківських шкіл, сільських шкіл, шкіл інтернатів спортивних, ну і просто шкіл. І коли я почула ті проблеми, з якими стикаються саме вчителі, я просто жахнулася. Просто жахнулася, що, ну, вибачте, в деяких родинах діти мають лише один смартфон на п'ять осіб, які навчаються. І діти просто не можуть і не мають такої, такої можливості вчитися. Просто нормально, принаймні, вчитися. Стає да, є питання... така проблема, і пані Стає... Людмила, з одного боку, проспілка, а також не знаю, громадські організації батьків, учнів, вчителів, вони є е, тим механізмом, який є голос тих людей. Да, от ми зараз від вас це почули. Чи чує це урядовці або можна владці, я дуже сумніваюся. І е, через колективну організацію, е, в тому числі там, громадські організації, про спілки, ми здобуваємо свій голос і стаємо колективну організацію, яка може вести діалог. У нас зараз... Е, Збігає час, виділений на цю секцію, і ми з вами приходимо до обговорення вашого питання. Тому я пропоную дійсно в форматі е, чат-боту, який я вам скинув, е, або може в, там, під, під коментарем публікації спільне, де ви побачили анонс цієї події, ви можете написати, там, я задавала питання, ну, ми з вами зв'яжемось, як, як конкретно це питання можна вирішити. На даний момент я подякую всім учасникам і учасницям нашої секції сьогоднішньої «Трудові права в умовах війни. Як можна захиститися?». Дякую за ваші експертні екскурси в ситуацію, з якою ви працюєте постійно, за вашу експертизу, яку ви здобули протягом цих років або там, протягом геть нещодавнього періоду або вже не такого і нещодавнього ця війна триває доволі довго. Спасибі, що ви були з нами увесь цей час. Спасибі за ваші запрошення, вибачте, за ваші запитання учасники і учасниці онлайн, які були присутні. Також запрошую всіх слідкувати за публікаціями в журналі соціальної критики «Спільне». Окрім нашого заходу, є й інші секції, в тому числі наступна відбудеться сьогодні дещо пізніше. Я не буду зараз казати час, бо в нас різні часові зони. Ось, тому всім дякую за участь і до нових перемог у ваших організаціях, у наших організаціях трудящих робітничого класу глобального і наших країн. Всем дякую.